Hi, Salt and Pepper like a swagam. In the Salt and Pepper day, Ruji de Rula Yatra, Thirik in the Watta Kurikil in the Gramathlan, Kulanjili, Watta Kurikil. Gram, Grammy and a Bangi in a Putul and Yelling Village, Chod in Ilkana, or Gramma Manashirikim, E. Kulate, E. Watta Kurikil and the Gramma, E. Kaliwa Ilkil and Adatana, E. Watta Kurikil and the E. Gramma. Apo Ibra and Dayam and Nenu are named Alamakare, in the Nagareva seal of full Nalle Rujidi, Alangula, and then genuine Idula, Rujidi, Gramanga Lake Pogarund. Angan Nagareva seal, Urbadu and Sanjay, Nalla, Bashan and Dedi Verna, Uris Talatagana, in the Yatra. Apo Watakurikile, Yevreani Ruji, other end day. Watakurikile, Harida restaurant and toddy shop Legana, in the salt and pepper day, Rujidiula, Yatra. Ah, Mano Hermae Pragadi. If you have a question, you can ask me. Are you? You are not a party. 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 You are Bashan and Secret recipes. That is the Kaipunim. That is the Rujida Rehassim. Ah, could there any Nikana Jerna Pere? Vincent. Vincent Jerna Pere? Treasure. Artingle. Artingle Pere? Artingle Name. 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 I have to say that they 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 Family and a restaurant shop will languish. Who gumby ring it up? In Dani Alcaritra Sandoshi, where the Bashna the Lendan and the Lul Pitcher in the Rasa, when Molovodi, Kadil in the Wangarilla, when Matamolo Wangi, when Kaji, Kadil, Molovodi Wang and the Dana mistaken on our own. Alamotta, the Lamukur, which was the name in the Aganajero. Okay. 
മുളക് മുളക് മേടിച്ച് വറുത്ത് അത് പൊടിക്കുക തേങ്ങ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തേങ്ങ വരുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങ എടുക്കത്തില്ല ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ മേടിച്ച് അത് നല്ല വിളഞ്ഞ തേങ്ങ അങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് അതാണ് അരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടാണ് കൂടുതലും പാചകം ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരും കൃത്രിമമായിട്ട് ഒരു സാധനങ്ങളും ചേർക്കാറില്ല അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കാണുമല്ലോ ഇവിടുന്ന് തിരക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോധ്യമാകും സാധാരണ നമുക്ക് കള്ളു ഷാപ്പ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓലമേഞ്ഞ ഇതും ഒരു നാലഞ്ച് പലക വെച്ചിട്ട് വെള്ളം പെയിന്റ് അടിച്ചത് ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാലഞ്ച് അപ്പൂപ്പന്മാരിരിക്കള് അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഫാമിലി കുട്ടികള് നല്ല ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമാണ് മെയിൻ എനിവേ ഇവിടുത്തെ ആ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ത്രില്ല് മനസ്സിലായി ഇനി ആ ത്രില്ല് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണണ്ടേ ആ ത്രില്ല് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടയച്ച് വന്നാൽ മതി ഞാൻ സോൾട്ടൺ പെപ്പറിൻ്റെ രുചിക്കൂട്ടിൽ ഒരു ടേസ്റ്റി ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു ടേസ്റ്റി ബ്രേക്കിൽ നിന്നും രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കവിതയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കവിതയാണ് ദാ നിൽക്കുന്നത് പേര് കവിത എന്നല്ലേ അതെ അടിപൊളി ഇത് എന്താ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണം നമ്മൾ ഇന്ന് തല നെമ്മീൻ തല കൊത്തിയരിഞ്ഞ് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറി അത് കൊള്ളാമല്ലേ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ഈ തലക്കറി നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദൈരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഗംഭീര തല പക്ഷെ ഈ തല കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ട് അത് വെറുതെ കറി വയ്ക്കുകയല്ല നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നെയ്മീൻ തല ഈ നെയ്മീൻ തന്നെ ഭയങ്കര രുചിയാണ് ഈ കശുവണ്ടി പരിപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയുകയേ വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് രുചികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണത് എന്നാൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് കറിയാപ്പില പച്ചമുളക് വടക്കം പുളി കടുക് ഊരുവ ഇഞ്ചി മല്ലിപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ വറ്റൽമുളക് മല്ലിയല കുരുമുളക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് വറുത്തരച്ചത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്തരച്ചു തേങ്ങ കൊച്ചുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിയാപ്പില ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല നെയ്മീനും അല്ലേ തലയെ നന്നായിട്ട് എന്താ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഷ്ണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇനി നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ വലിയ വിശേഷം ശരിയായി തുടങ്ങാം ചട്ടി ചൂടായിട്ട് ഒരു ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ ഈ കഷ്ണങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ എണ്ണ നമ്മൾ എത്ര ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ തവിയില് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് തവി കൂടുതൽ ചേർത്തു അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കടുക അല്ലേ പച്ചമുളക് നല്ലപോലെ മൂക്കണം നല്ലപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില നേരത്തെ എണ്ണ ചൂടായി നിന്നപ്പോ അല്ല ഇട്ടത് അത് പച്ചയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു മണം വരാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചുമന്ന് വരട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മള് കുക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ചുവപ്പ് കുക്കിംഗ് ഭാഷയിൽ ഉള്ള ഒരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് അതെത്തി മഞ്ഞപ്പൊടി അടുത്തത് മഞ്ഞൾ പൊടി അത് കുറച്ച് ശകലം ഉലുവാപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നല്ല മണം കേട്ടോ ചേച്ചി ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ചാകലോ ഒന്നുകൂടെ 
ഇച്ചിരി വറുത്തരച്ചത് ചേർക്കുക അതുകൊണ്ട് വറുത്തരച്ചത് അതായത് തേങ്ങയും കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഇത്രയും ചേർത്ത് വറുത്തരച്ചത് കൂടെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ ട്ടോ നീമീൻ കറക്റ്റ് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് അത് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ചേർക്കണേച്ചിട്ട് കറിയാപ്പിൽ ഇടുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ എന്താണ് മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മണവും ഇതിൻ്റെ രുചി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം കെടുത്ത് തന്നെ കൊതി അടക്കി നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടോളൂ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ മണമാണ് കേട്ടോ അതിന് പറയാതിരിക്കാൻ പോയ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഔഷധ ഗുണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഈ അകത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ശകലം കഷ്ണം കവിത പോലെ മനോഹരം എക്സലൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനോഹരമായ നമ്മുടെ നെയ്മീൻ തല നുറുക്കി കശുവണ്ടി ചേർത്ത ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഇതാ കണ്ടോളൂ റീക്കാ അപ്പോൾ ഇനി സോൾട്ടൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വേറൊരു ഡിഷ് ആയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രുചിക്കൂട്ടിൽ ഇനിയൊരു ടേസ്റ്റി ബ്രേക്ക് ടേസ്റ്റി ബ്രേക്കിൽ നിന്നും രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോൾട്ടൻ പേപ്പറിൽ ഞാനും ദേ ഈ ചേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ പേര് ജയൻ ജയൻ ആ ആടി പൊളി ചേട്ടാ എന്താ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊഞ്ച് തീയലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊഞ്ച് തീയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ കൊഞ്ച് തീയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഇത് നമ്മളെ ഉപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തക്കാളി പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ അത് നമ്മള് നാടൻ മസാലയാണ് വറുത്തരച്ച് വറുത്തരച്ച് നാടൻ മസാല എന്തൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്തരച്ച് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ തേങ്ങ മറ്റേ മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് വറുത്തരച്ച് ഇത് കറിയാപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇത് നമ്മുടെ നാട വടക്കൻ പുളി അതായത് കുടമ്പുളി ആ കുടമ്പുളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നീട്ടിയരിഞ്ഞത് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അത് ചെറിയ ഉള്ളി കടുക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം കൊഞ്ചും അപ്പൊ തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം ആദ്യം എണ്ണ കഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ അത് കടുക് ചേർക്കണം ഇഞ്ചി നീളത്തിലായി ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചിപ്പോ എത്ര ഇഞ്ചി നമ്മളിപ്പോ 
അടുത്ത് ഇനി കുറച്ച് കറിയാപ്പില കറിവേപ്പില ഇനി മുളക് ഇനി മുളക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇടാം ഇടാം കേട്ടോ നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാമിൽ മേളില് നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ അടുപ്പിച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ കൊഞ്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു റോസ്റ്റ് പരിപം മസാല ചേർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ കൊഞ്ചിറങ്ങിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി 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 കുരുമുളക് പിന്നെ പുളി അടുത്ത് പുളി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മളെ കുടമ്പുളി മസാല മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി തേങ്ങ തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും ചേർത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വറുത്തെടുത്ത് ഇത് ശൈല ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണോടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അസലി ചമ്മന്തിയാവും ഇന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം എന്നാ പറയണേ പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചു അപ്പൊ തുറക്കാലേ തുറക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇനിയുണ്ട് പരിപാടികളാണ് കറിയാപ്പില കറിവേപ്പില തക്കാളി തക്കാളി രണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ ഇന്ന് രുചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക ഇങ്ങ് വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാൻ തരാം കേട്ടോ എന്താ പേര് നിങ്ങളെ ഡിജോ ഡിജോ മോളുടെ പേരോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാല്ലേ സോൾട്ടൺ പെപ്പറിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടുവോ ആ തുടങ്ങിക്കോളൂ എവിടെ ഉണ്ട് സോൾട്ടൺ പെപ്പറിൽ അടിപൊളി ഗംഭീരം കേട്ടോ മോളെ താങ്ക്സ് ഇതാ നമ്മുടെ കൊഞ്ചു തീയൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഇതിനെ തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഏഹ് ശരി ഇതാ കണ്ടോളൂ അപ്പൊ മതി കണ്ടത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക കൊഞ്ചു തീയൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കൊഞ്ഞു മനസ്സിൽ പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല എന്നാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ എന്താണ് സത്യസന്ധമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് മേളില് എനിക്കെന്ത് പറയാൻ ഈ അഭിപ്രായം തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ആടിപൊളി സൂപ്പർ ഗംഭീരം വാ ചേട്ടാ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് താങ്കൾക്കുള്ള അവാർഡ് അതായത് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാതെ പാചകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പാചകത്തിൻ്റെ വലിയ മേഖലയിൽ നിന്നതിന് ഈശ്വരൻ തന്നെ അവാർഡായി കേട്ട വാക്കുകൾ അത് ഞാനങ്ങ് തരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഹൃദയങ്ങൾ വരെ കീഴടക്കിയ ഈ കൊഞ്ച് തീയൽ ഈ കൊഞ്ച് തീയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കാണണ്ടേ ഇതാവരുന്നു വലിയ സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ പാട്ടും പാടി തുടങ്ങിയ എപ്പിസോഡാണ് 
ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നമുക്ക് ഇന്ന് ആഘോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് വയറ് മാത്രമല്ല മനസ്സും കണ്ണും ഒക്കെ നിറയുന്ന വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും സോൾട്ടൺ പെപ്പർ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തൽക്കാലം പടിയിറങ്ങുന്നു ടാറ്റ ബായ് ചേട്ടാ ഒരു ബൈ ബായ് Thank <laughs> you.